arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda jant kapağı nasıl yapılır ya da başka bir deyişle aerodisk nasıl yapılır o konuyu inceleyeceğiz. Ben proje yaparken polikarbon malzeme kullanmayı tercih ettim. Detaylara birazdan stüdyoda değineceğim. Ama yine de bisikletin üzerinde bir açık havada nasıl göründüğünü sizin de görmenizi istedim. Şansımıza bugün İzmir'de hava kapalı. Renklerini çok net seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Ancak bisikletin üzerinde gerçekten çok şık duruyor. Dilerseniz şimdi atölyeye geçelim. Bakalım jant kapakları nasıl yapılıyormuş. Onları bir görelim. Bugün bisikletimizin arka jantı için güzel bir jant kapağı uygulaması yapacağız. Bu hem jantın sağ tarafına hem sol tarafına gelecek olan bir kapak. Genellikle bunu profesyoneller aerodinamik avantajları olduğu için tercih ediyorlar. Ama bizim gibi son kullanıcılar daha çok estetik kaygısıyla, kozmetik kaygısıyla bu tip kapakları kullanıyor. Belki hani performansını birazcık artırmak isteyenler de takıyor olabilir. Ee, bizim gibi kullanıcılar da bilemiyorum. Ama gerçekten e, bu tip kapaklar bisikleti olduğundan çok daha güzel gösteriyor. Polikarbon malzeme kullanacağız arkadaşlar. Ee, ancak Polikarbon, ben nereden bulacağım diyorsanız Oluklu mukavvadan da bunu yapabilirsiniz. Oluklu mukavvanın üzerine epoksi veya e, sprey boya uygulayarak e, suya karşı direncini arttırabilirsiniz. Ama e, polikarbon malzeme gerçekten çok şık duruyor. Bu beyaz bir polikarbon. Farklı renkleri mevcut bunun. Ben e, polikarbon malzemeyi jant çapıma göre aldım. Benim jantım 28 inç. Ya ben 70'e 70 iki tane kare şeklinde aldım. Bu malzemenin de yaklaşık e, metrekaresi 10 liraya geliyor. Aşağı yukarı 2 metrekare kadar aldığım için 20 lira para verdim ben. Videoların altına çok fazla yorum geliyor. Biz bu malzemeleri nereden bulacağız? E, bizim bulabileceğimiz malzemelerden oluşan projeler yapar mısın diye. Özetle ben bu polikarbon malzemeyi bulabiliyorsam sizin de bunu bulamanı, bulamamanız için hiçbir neden yok. Yaşadığınız yerde muhakkak bir reklamcı, bir tabelacı vardır. Oraya gidip ben e, polikarbon malzeme istiyorum derseniz kolaylıkla temin edebilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapıma başlayalım.
Arkadaşlar jantın çöpünü ölçtük. İç çöpünü. Ona göre çemberini çizdik. Arka rublenin ve üzerine zincir geldiği zaman ki mesafesini ölçüp onu çizdik. Ondan sonra jant tellerinde kesişip noktalarının olduğu yerleri işaretledik. Her bir tarafta 8 tane var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onların yerlerini işaretledik ve kesişim noktalarına denk gelen yerlere gördüğünüz gibi işaret koyduk. Bir tane çemberi de çıkarttım ben şimdi. Buradaki şu açıklığa dikkat ederseniz şurası. Burasının genişliği ile merkezdeki genişlik aynı değil. Şu elimde görmüş olduğunuz gibi bir tane dilim çıkarttım buradan. Buradaki açıklık 1 cm merkezde 0'a ulaşıyor. Şöyle bir pasta dilimi çıkartayım ince burada. Bu iki ucu birleştirdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi dış bükeyi bir yapı alıyor. Bu da jant tellerimizin üzerine tam oturacağı anlamına göre arkadaşlar. Şimdi üzerindeki kaplamaları çıkartıp boya işlemini uygulayacağım. Ondan sonra da birleştireceğiz. Kesme ve boyama işlemi tamamlandı. Şimdi bu diskleri jantımıza takacağız. Boya işi olarak ayrıca şöyle bir tane stencil hazırladım ben. Şu anda pek görebiliyor musunuz bilmiyorum. Daha önce pek çok projede stencil kullanmıştık paylaşacağım. O yüzden bunun stansı nasıl hazırlandığına değinmiyorum. Onu işte yukarıdaki videoyu seyrederek yapabilirsiniz. Şimdi gelin e, disklerin üzerine güzel bir desen çizelim.
Evet, bu oyun işi de bitti şimdi. E, kurumaya bırakmıştım. Birkaç saat iyice kurudu. Gerçekten en azından şu haliyle güzel gözüken jant kapakları oldu arkadaşlar. Şimdi sıra bunu jantımıza monte etmeye geldi. Sibop için bir tane açıklık bıraktık burada. Onu Sibop'un olduğu yere denk getireceğiz. Arkadaşlar projemizi bitirdik. Gördüğünüz gibi gerçekten jantlarımız çok güzel oldu. Tercih ettiğimiz desen biyolojik atık deseni. Bu da e, kendin yap. <gülüyor> Zombi saldırısı kitine küçük bir gönderme olsun. Gerçekten çok hoş duruyor. Benim bisikletimde siyah kırmızı olduğu için, mat siyah ve mat kırmızı olduğu için e, bu renk ve bu desen bence çok uyacak. Ben sadece bisikleti arka tekerine yapmayı tercih ettim. Siz arzu ederseniz bisikletinizin ön tekerine de hem ön hem arka tekerine de bu uygulamayı yapabilirsiniz. Gerçekten çok hoş duruyor. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bisiklet kendini yap projelerine fazlasıyla ağırlık verecektik. Ve o doğrultuda ilerlemeye devam ediyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Aboneyseniz de abone ol tutucunun yanındaki küçük Çam resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.